آج کے بلاگ میں میں ایک ایسی کتاب کے حوالے سے بات چیت کروں گا اور ایکسکلوسولی اسی کتاب کے حوالے سے بات چیت کروں گا جس پہ بہت چرچا ہو رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں اور وہ کتاب ہے ویئر دا او پی ایم گروس اس پہ پاکستان کے جرنلسٹ بھی بہت باتیں کر رہے ہیں اور بہت ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے لیکن سب سے پہلے جو مدعا ہے میں اٹھانا چاہتا ہوں میں نے یہ کتاب آرڈر کی امیزون پہ اور یہ کتاب امیزون سے مجھے ملی اور یہ کتاب کا جو سائز ہے یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں جو بڑا سائز ہوتا ہے براڈ شیٹ کا جس کو ہم اے فور سائز بولتے ہیں اس میں ہے عام کتابی سائز میں نہیں ہے خیر میں نے اس کو بھی اگنور کیا جب میں نے اندر اس کے پیجز نمبر دیکھے چونکہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں کس پیج نمبر پہ ہوں تو کوئی پیج نمبر نہیں تھا تو پھر مجھے ہاتھ سے یہ پیج نمبر لگانے پڑے ون ٹو تھری فور اچھا پھر انٹرسٹنگلی میں نے اینڈ پہ دیکھا کہ بھائی آفٹر آل یہ شروع میں اس کا پبلشر کون ہے کوئی اس کا پبلشر شروع میں نہیں تھا اینڈ پہ اس کا پبلشر تھا جو لکھا ہوا ہے مینوفیکچرڈ بائی ایمیزون ڈاٹ سی اے ہم ایک یوز ٹو ہیں کتابوں کی دنیا میں مینوفیکچرڈ کم یوز کرتے ہیں ہم پبلشڈ ہوتا ہے اینی ہاپ یا پریس کا نام ہوتا ہے مینوفیکچرڈ بائی ایمیزون ڈاٹ سی اے بالٹن آنٹیریو جو میرے اسٹوڈیو کے تقریباً بیس پچیس منٹ کے ڈرائیو کے فاصلہ پہ ایک جگہ ہے جو گریٹر ٹورانٹو ایریا میں آتی ہے بالٹن وہاں سے یہ پبلش ہوئی ہے خیر میں نے پھر اس کو پڑھنا شروع کیا جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں کھٹکا کہ اس میں بہت ساری چیزیں مجھے نہیں مل رہی تھی جو میں نے اس کتاب کا اوریجنل ورژن ہے جو مجھے پاکستان سے پی ڈی ایف کی فارمیٹ میں کچھ دوستوں نے بھیجا تھا اب اس کی جو پی ڈی ایف ہے وہ واٹس ایپ پہ اس وقت ہر جگہ اویلیبل ہے لیکن اب میں ایک ایک لحاظ سے کہوں گا میں میں پی ڈی ایف جو ہوتا ہے واٹس ایپ وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوتا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بک کو ہی آڈر کر دوں اگر وہ بک آڈیبل میں اویلیبل ہے تو میں اس کا آڈیبل ورژن بائی کر لوں تو یہ میری پریفرنس ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ کتاب امیزون پہ اویلیبل تھی میں نے بائے کی اور پھر مجھے پی ڈی ایف میں وہ سرکولیٹ کر رہی تھی واٹس ایپ پہ تو وہ میں نے یہ کتاب مجھے بعد میں ملی میں نے پی ڈی ایف وہ پہلے پڑھنا شروع کیا تھا اور پورا نہیں پڑھا تھا لیکن جیسے ہی میں نے اس کے کچھ پیجز پڑھے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو ڈفرینٹ ہے مطلب اس کے مطلب جو کانٹینٹ میں بہت چیزیں ملتی بھی ہیں لیکن جہاں جہاں عمران خان کے خلاف کوئی سخت باتیں ہیں وہ غائب ہیں آلموسٹ غائب ہے اس ورژن سے تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ کیا یہاں پر عمران خان کے سپورٹر نے ایون امیزون کو بھی انفلٹریٹ کر لیا غائب کر دیا میں نے امیزون کو ایک ای میل لکھی ہے مجھے ایک جواب ابھی تک نہیں آیا میں ان کو پرسو کروں گا ایز اے جرنلسٹ ان سے جاننا چاہوں گا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یعنی یہ فیک اب میں تو اس کو کہوں گا یہ فیک ایڈیشن کیوں ہے یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی امیزون کے لیے اور وہ یہ کتاب کسی دوسرے کی تھرڈ پارٹی کی چھپی ہوئی نہیں بیچ رہے وہ اپنی یعنی وہ لکھا ہوا ہے کہ مینوفیکچرڈ بائی امیزون ڈاٹ سی ہے تو ایک فیک کاپی امیزون بیچ رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اس پہ بھی بات چیت ہوگی اب تھوڑی سی اس کتاب پہ بات چیت چونکہ میں نے اس کا اوریجنل جو ہے وہ اب پی ڈی ایف سے ہی مجھے پڑھنا پڑا جو واٹس ایپ پہ اویلیبل تھا چونکہ یہ جو امیزون دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا فیک ایڈیشن ہے یہ تو ہیلپ فل نہیں تھا مجھے کتاب پڑھنے میں تو اس کتاب پہ پاکستان میں بہت چرچا ہو رہی ہے بہت ٹرولنگ ہو رہی ہے ان کو بہت برا بلا کہا جا رہا ہے پاکستان میں پالیٹیشنز جو ہائی اینڈ پالیٹیشنز ہیں ان پر پہلے بھی کچھ کتابیں لکھی گئیں جو خاص طور پر جن میں بڑی قابل ذکر ہیں ایک تو بہت عرصہ پہلے لکھی تھی تحمینہ دورانی نے اپنے فارمر ہسبینٹ مصطفیٰ کھر کے بارے میں اور پھر ریحام خان نے عمران خان کے بارے میں ہی ایک کتاب لکھی جو ان کے فارمر ہسبینڈ تھے تو اب یہ کتاب عمران خان کی ایک سابقہ دوست نے لکھی تو میں ان کے نام سے پہلے حاجرہ خان پانی زئی ان کے نام سے میں سچی بات ہے میں پہلے واقف نہیں تھا میں پچیس سال سے کینیڈا میں رہ رہا ہوں تو مجھے پاکستان کے یہ جو مارننگ شو کے ہوسٹ ہیں یا ایون بہت سارے نیوز ہوسٹ بھی ہیں مجھے ان میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی اور میں میں ان کو نہیں جانتا تھا 
ان کا نام پہلی بار پاپ اپ میرے تک ہوا جب یہ پتہ چلا کہ کوئی مس حاجرہ خان ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اب چونکہ میں پالیٹکس کو کرتا ہوں بہت کلوزلی واچ کرتا ہوں اس پہ لکھتا ہوں اس پہ بولتا ہوں تو عمران خان کے حوالے سے جب پاکستان کے بہت سارے سیزن جرنلسٹ بول رہے تھے اور اس کتاب کے کانٹیکس میں تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی اس کتاب کو تو پڑھنا چاہیے اس سے پہلے کہ میں کتاب خریدتا وہ مجھے واٹس ایپ پہ آ گئی تھی تو اب جو میں نے کتاب پڑھی اور جو پاکستان میں اس کے بارے میں لوگ جو وہاں کے سینئر یا سیزن جرنلسٹ بول رہے ہیں میں ایک رائٹر ہونے کے ناطے اس پہ تجزیہ کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب پچھلی دو کتابوں کی نسبت بہت مختصر ہے جو پالیٹیشنس پہ کرٹیسائز کر رہی تھیں دو کتابیں جیسے میں نے تیمینہ دورانی کی کتاب مائی فروٹ اللہ کا ذکر کیا یا جیسے ریحام خان کی کتاب تھی یہ وہ دونوں کتابیں کافی والومس تھیں یعنی ذہین تھیں موٹی کتابیں تھیں اس کے مقابلے میں یہ کوئی ایک سو انتیس ایک سو تیس پیجز کی کتاب ہے نارمل سائز میں اور نمبر آف ورڈز بھی بہت زیادہ نہیں ہے تو اس کتاب کو پڑھنا آسان ہے اس میں حاجرہ خان نے انہی دو کتابوں کی طرح جو پہلے لکھی گئیں پالیٹیشنز کے بارے میں اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں اپنے بچپن سے بات چیت شروع کی اور وہاں سے کرتے کرتے جب وہ ایکٹنگ کی دنیا میں آئیں ہوسٹ بنی اور پھر عمران خان کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی تو انہوں نے اس سفر کو لکھا اور انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب دو ہزار چودہ میں وہ چھپوانا چاہ رہی تھی مگر کوئی چھاپنے کو تیار نہیں تھا اور پھر تو ظاہر ہے دو ہزار اٹھارہ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ڈارلنگ عمران خان ان کے لاڑلے آ گئے پھر تو کوئی بات کرنا بھی پاکستان میں رہتے ہوئے بڑا مشکل ہو گیا تھا تو وہ بہرحال یہ کتاب تب نہیں چھپوا سکی اب یہ کتاب چھپی ہے اس لیے اب مجھے اس کی جو مجھے کیا سبھی کو اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی سی ویئر لگی حالانکہ وہ بیچاری تو کتاب دو ہزار چودہ سے لکھی بیٹھی تھی تھوڑی سی ایڈیٹنگ ویڈنگ یا انہوں نے اینڈ میں جو اس میں جو نئی اپنی کامنٹری کی ہے پوسٹ عمران خان کا جو ایرا ہے اس وقت پاکستان میں اس کے کانٹیکس میں تو وہی نیا لگتا ہے ہو سکتا باقی جو کانٹینٹ ہے وہ پرانے کا پرانا ہو تھوڑی سی ایڈیٹنگ کی ہو تو وہ جو ہے کتاب اب جو کتاب ایز اٹ از ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس پہ ہی بات کر سکتے ہیں تو پاکستان کے کچھ سینئر جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کتاب سو سو ہے کوئی بہت خاص نہیں ہے وہ بڑے کھڑپینچ قسم کے جرنلسٹ ہیں بڑے ویل نون ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ علم و ادب پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں تو خیر دنیا میں ہر کسی کو اپنی رائے کا جو ہے اظہار کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں لیکن میں ان پہ ہی تنقید تھوڑی سی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کتاب ہلکی ہے یا یہ کتاب کوئی ریونج میں لکھی گئی ہے یہ کتاب بنیادی طور پر جو مجھے محسوس ہوتا ہے ان کی اپنی میمائر ہیں اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حاجرہ خان کوئی بہت بڑا نام ہے کیونکہ میں ایک صحافی ہونے کے ناطے ان کے نام سے واقف کر نہیں تھا چلیے اس میں میری لا علمی کو دوش دے لیجئے لیکن یہ ریالٹی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے اس لیے ان کے میمائر سے کسی کو کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے تو آف کورس ان کے میمائر سے انٹرسٹ عمران خان کے ذکر کی وجہ سے ہے اور پھر ٹائمنگ جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے تو یہ بہت ذکر ہوا میں بھی اپنے شو میں اپنے ولاگ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں ورنہ اس طرح کی تو ہزاروں کتابیں چھپتی ہیں جو اوور لک ہو جاتی ہیں تو یہ جو کتاب ہے ویئر دا او پی ایم گروس اس میں انہوں نے اپنے بچپن کی باتیں کی اپنے جو ان کا ایکٹنگ کا سفر ہے جس طرح لڑکپن سے وہ گزری وہ ساری باتیں کی آئرلینڈ وہ گئیں وہاں جس طرح انہوں نے پڑھا ان کے اپنے باپ کے ساتھ جو ایک بڑا اچھا رشتہ بھی رہا اور جہاں اختلافات بھی ہوئے وہ بھی انہوں نے ذکر کیا پھر عمران خان بیچ میں آتے ہیں چونکہ عمران خان اب جب بیچ میں آتے ہیں تو میں کل ہی علیمہ کے ساتھ اپنے شو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں عمران خان کی پرسنالٹی کو سمجھنا ہوگا یہ کتاب ہمیں عمران خان کی پرسنالٹی کو سمجھنے میں کچھ مدد ضرور دیتی ہے اس لیے کہ عمران خان ابھی بھی ایز آف ناؤ بھی جب میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں پاکستان اور پاکستانیوں کی بڑی طرح آتے ہیں اور حتیٰ کہ وہ پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں ایک بڑے ہی وہ فیوریٹ قسم کے لیڈر ہیں کیا وجہ ہے اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے پاکستان کی خواتین کی اکثریت جو بچہری ان پڑھ بھی ہیں یو یا جو بچہری تھوڑی پڑھی لکھی ہیں جو اس گھٹے ہوئے ماحول میں پل بڑھ رہی ہیں تو وہاں پہ وہ کسی مرد کے ساتھ محبت یا اظہار ایفیلیشن یا 
اظہار عقیدت شو نہیں کر سکتی ایسا کرنے کی صورت میں وہ اپنے شوہروں بھائیوں اور اپنے باپوں کی نظر میں گناہ گار ٹھہرے گی رشتہ داروں کی نظر میں گناہ گار ٹھہرے گی لیکن جب وہ عمران خان کی تصویر ایک آئیڈیل کے طور پر ان کا پوسٹر اپنے کمرے میں اپنے گھر کے اندر لگائیں گی تو ان پہ لوگ اگل انگلی نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ان کے بھائی ان کے شوہر ان کے باپ اور رشتہ دار بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں ایز اے گریٹ کرکٹ اسٹار پھر ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں اب وہ پرسنالٹی تو وہ ہے جو لوگوں نے ایکسپیرینس نہیں کی جب ہاجرہ نے ایکسپیرینس کی تو اس اس کتاب میں کوئی پینتیس چالیس پرسینٹ اس کا ذکر کرنا پڑا عمران کا جب تک ایکسپیرینس نہیں کی تھی تو وہ ان کی بھی ایڈمائرڈ تھی تو میں اس میں کسی کو قصور وار نہیں ٹھہراتا اس میں ہوتا کیا ہے کہ واقعی ہی عمران خان کا ایک ایسا وہاں پہ کرسما ایک ایسی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے اور جس کی میں نے وجہ بتائی خواتین میں تو وہ اس لیے پاپولر ہیں کہ خواتین کی جو ایک چھپی ہوئی انسانی ڈیزائرز ہوتی ہیں جو بے ضرر سی ڈیزائر ہیں ان کے لیے پسندیدگی کا ایک ٹارگٹ تھا عمران خان کی پکچر یا عمران خان کا پوسٹر چونکہ عمران خان کے پوسٹر کو گھر میں لگانے کی وجہ سے کوئی مرد کوئی رشتہ دار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ کیا آپ نے فحاشی کا کام کیا کیونکہ وہ خود بھی عمران خان کو پسند کرتے تھے یا تو وہ خود عمران خان جیسا بننا چاہتے تھے یا کرکٹ کی دنیا میں عمران خان کے وہ پرستار رہے تھے آج بھی ہیں یا پھر عمران خان بلا شبہ ایک ہینڈسم شخص رہے ہیں اور آج بھی ہیں تو وہ پھر سب ان کو مرد بھی پاکستانی مرد بھی ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں پھر وہ جس طرح انگریزی بولتے ہیں کیونکہ وہ آکسفورڈ میں تھوڑا بہت پڑھے زیادہ کرکٹ کھیلی کم پڑھے کرکٹ زیادہ کھیلی دنیا کی ان کو وزڈم ہمارے مطابق جو ہم جرنلسٹ ہیں اگر ہم ڈیپلی عمران کو سٹڈی کریں تو ہمیں کوئی وزڈم نظر نہیں آتی لیکن یہ عام آدمی کا مسئلہ تو نہیں ہے عام آدمی کے لیے تو ان کا فر فر انگریزی بولنا اور پھر اس کے بعد آئیں بائیں شائیں بکنا میں بکنا کا لفظ بے تکلفی سے برت رہا ہوں ان کے لیے میں برت سکتا ہوں تو وہ بہرحال ایک عام آدمی کے لیے وہ بکنا نہیں ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی سم تھنگ لائک حدیث اتر رہی ہے اس اس طرح کے ان کے معاملات ہیں تو عمران خان کی پاپولیرٹی کا جو بہت ہی مختصر تجزیہ یہ ہے کہ وہ دکھنے میں ڈیسنٹ دکھتے ہیں پڑھے لکھے دکھتے ہیں بہت بڑیا کریکٹر ہیں ہینڈسم ہیں تو سارے مرد عورت ان کو پاکستان میں سارے آئیڈیالائز کرتے ہیں اور خواتین کے لیے تو اس لیے کہ چلیے بھائی اس گٹھے ہوئے ماحول میں ہم کسی کو چاہنے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کی تصویر یا ان کا پوسٹر تو کمرے میں یا گھر میں موجود ہے اچھا لگتا ہے تو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ہیومن ڈیزائر اور ہیومن کمپلشن اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن جب عمران کے قریب جو جو لوگ گئے ہیں تو پھر ان کو لگ پتا گیا کہ عمران خان ہے کیا تو عمران خان میں عمران خان کے بارے میں میں اتنا بھی انفیئر نہیں ہونا چاہتا میں بھی کچھ ہفتوں کے لیے عمران خان کے قریب گیا تھا میرا بھی ون آن ون ان کے ساتھ ریلیشن شپ رہا تھا جب ان کی پارٹی نئی نئی بنی تھی نائنٹین نائنٹی سیون کی بات ہے تو مجھے عمران خان کی پرسنالٹی تب بھی بڑے ہینڈسم اور وہ ایک آئیڈیالائز قسم کے اسٹارڈم والے شخص لگتے تھے لیکن ان سے کچھ باتیں کرنے کے بعد کچھ نشستوں کے بعد میں تو جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نکو نک ہو گیا میں نے کہا انف از انف بھئی اس شخص سے ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے لیکن ان کا یہی عمران خان کا دعویٰ تھا اور ان کے پرائم منسٹر شپ کے دوران بھی ہم نے دیکھا وہ پوری دنیا کو بتاتے تھے کہ مجھے ازبیکستان کا ازبیکوں سے زیادہ پتہ ہے مجھے انڈیا کا انڈین سے زیادہ پتہ ہے اور پھر جب وہ بولتے تھے تو وہ جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملا دیتے تھے اور وہ بولتے کچھ اس طرح کی باتیں تھیں کہ جیسے کوئی مردہ کفن پھاڑ کے جو ایک مسلمانوں کا ایکسپریشن ہے بولے تو عمران خان کی بیچارے کی وزڈم نہیں ہے مگر عمران خان بہت چاہے جاتے ہیں پاکستانی عوام میں یہ ریالٹی ہے بھلے سے ان کے بارے میں ایسی جتنی چاہیں کتابیں آ جائیں تو میں یہ تبصرہ اسی کتاب کے کانٹیکس میں کر رہا ہوں تو اس کتاب میں حاجرہ خان صاحبہ نے بہت اچھی جو ہیں باتیں لکھی ہیں کھل کے باتیں لکھی ہیں یہ یہ کتاب صرف عمران خان کے بارے میں نہیں ہے یہ پاکستان کے بارے میں ہے 
پاکستان کے بارے میں میں نے خود ایک کتاب ایک ناول لکھا جو پبلش ہوا ایک سال پہلے الباکستان کے نام سے جو ہندی اردو دونوں میں ہے اور یہ وٹس ایپ میں پاکستان میں وائرل ہوا اور ہندی میں انڈیا میں بھی پڑھا جا رہا ہے اس میں بھی میں نے کوئی عمران خان کی پکچر ہے اگرچہ فرنٹ پہ اس لیے کہ اس کا ٹائٹل ہے الباکستان تو الباکستان سے یہ مراد ہے کہ وہ پاکستانی جو کہ اکثریت میں ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھتے وہ بلکہ عربوں کی اولاد سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہندوؤں کی انسسٹری سے اپنے آپ کو الگ کر لیں جو کہ ممکن نہیں ہے تو اسی کھیل تماشے میں یہ میں نے ایک مختصر ناول لکھا جو بہرحال کافی ڈیپتھ میں ہے تو حاجرہ خان صاحبہ نے یہ کتاب ایسے ٹائمنگ پہ پبلش کروائی یا ری پبلش کروائی جب عمران خان کو ہر طرف سے تھپڑ پڑ رہے تھے یہ میں کہوں گا اس میں میں عمران خان کا تھوڑا سا حامی ہوں کہ بھئی یہ زیادتی ہے کہ عمران خان کو ہر طرف سے تھپڑ پڑ رہے ہیں تو it is not that fair عمران خان کو پرسنلی بھی میں تھوڑا بہت جانتا ہوں بہت بری شخصیت غالباً میں ان کو نہیں سمجھا کرتا تھا میں آج ان کو نہیں جانتا میں پچیس تیس سال سے ان کو پچیس ستائیس سال سے ان کو نہیں ملا تو دیٹس فائن لیکن میں تو اب ان کو آبزرو کرتا ہوں جیسی وہ باتیں کرتے ہیں وہ میرے لیے کھوکھلی باتیں ہیں میننگ لیس باتیں ہیں انہوں نے جس طرح کی گورنمنٹ چلائی جس طرح کی اسٹوپٹ باتیں کی وہ میرے لیے ایبسولوٹلی اسٹوپٹ ہیں تو اس سارے کانٹیکس میں اگر ہم حاجرہ خان کی کتاب کو دیکھیں تو صرف عمران خان کے حوالے سے ہی نہ دیکھیں اس کتاب کو ان کے اپنے کانٹیکس میں بھی دیکھیں اور پاکستان کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں جو پاکستان کا سماج ہے وہ کیا ہے اس میں انہوں نے اس کو کافی اچھے انداز میں پینٹ کیا اگرچہ وہ اپنی کتاب میں ایز اے رائٹر کہیں کہیں سپرفیشیل بھی لگتی ہیں کہیں کہیں امیچور بھی دکھتی ہیں لیکن امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی اور سیکھیں گی تھوڑی اور میچور ہوں گی پھر جب وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہیں وہاں پر ہی اپنا نام کمانا چاہتی ہے تو وہاں پہ تو بات کرتے ہوئے آپ کو بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے تو اس سارے گورکھ دھندے میں بہرحال یہ کتاب ایک امپورٹنٹ کتاب ہے ناٹ جس ان کانٹیکس آف عمران خان یہ اٹ سیل پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے بھی ایک ریزنیبل کتاب ہے اچھی کتاب ہے کوئی لینڈ اسکیپ قسم کی اس میں ریسرچ نہیں ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو مزید میچور کریں اپنے آپ کو مزید ایک طرح سے اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ کے پاکستان کے سماج کو سمجھنے کی کوشش اور کچھ لیولس پہ کریں تو شاید آنے والے دنوں میں وہ اس سے بہت بہتر ایک اور کتاب لکھ سکیں گی اور عمران خان کے بغیر لکھ سکیں گی بہت بہت شکریہ آج کا بلاگ دیکھنے کا آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اسی طرح ہمارے ٹیک ٹی وی کے ایپس کو بھی آپ ٹوینٹی فور سیون ڈاؤن لوڈ کر کے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.